Justo en el último vídeo del año pasado, aquí en mi canal, te contaba cómo pretendía plantearme este 2024 como un giro en el que dejaba mi trabajo como realizadora en televisión y empezaba a dedicarme, por fin, solamente al arte. Pues bien, parece que todo se alineó porque desde principio de año me han pasado muchas cosas importantes que han supuesto un nuevo inicio total en mi carrera artística. Mira, te lo cuento. A mí me representaba una galería de arte desde hacía nueve años y justamente en febrero dejé de trabajar con ellos. Confluyeron varios factores. Por un lado, la galería quería renovarse y quería cambiar de estilo y por otro, yo quería tomar las riendas totales de mi trabajo y de mi obra. Ya hacía bastante tiempo que me lo estaba planteando porque yo estando representada por esta galería no tenía libertad, por ejemplo, para exponer donde quisiera o para vender directamente mi obra a los clientes que estuviesen interesados y que me contactasen directamente a mí. ¿no? Todo lo tenía que redirigir a la galería y yo eh, ya hacía tiempo que me sentía incómoda con esa dinámica. Así que en febrero, después de haber dejado a finales del año pasado mi trabajo en la tele, decidí también salir del circuito de galerías, salir de esta y no entrar en ninguna más, y empezar a gestionar mi trabajo por mi cuenta y ser un artista independiente. Y como la vida a veces es así y parece que todo confluye mágicamente, en la misma semana en que me fui de la galería, el artista Antonio García Villarán publicó un curso sobre cómo vender tu arte a través de Internet. Y en cuanto lo vi, lo compré. Porque la verdad es que hasta el momento nunca había gestionado mis ventas por mí misma, por lo que te he contado antes. Y me pareció que este curso podía darme claves y ayudarme mucho a la hora de organizarme y ver cómo hacerlo, ¿no? Así que rápidamente me vi todo el curso y empecé a aplicar los aprendizajes que pude sacar de él. Y claro, lo primero fue poner a la venta toda mi obra en mi web, porque hasta el momento yo no tenía tienda en la web porque la galería no me lo permitía, aunque fuese mi obra, mi trabajo. Ahora por fin podía hacerlo y la verdad es que me sentía súper ilusionada y motivada con la idea. Pasé unos tres o cuatro días subiendo todas mis pinturas a mi web y de repente me llegó un email de una persona interesada en tres de ellas. Ni siquiera yo tenía todavía esas pinturas conmigo en mi estudio porque había sido tan reciente la salida de la galería que ni siquiera habían terminado de devolverme todos los cuadros míos que tenían en su almacén. Tuve que hablar con ellos rápidamente para que me enviasen esas obras y poder enseñarlas al cliente que vino a mi taller a verlas y decidió quedarse con dos de ellas. Así que todo eso ocurrió en solamente una semana, o en menos incluso, eh, cuatro o cinco días después de salir de la galería ya había realizado mi primera venta como artista independiente. Y fue una experiencia increíble, el poder recibir al cliente, explicarle tú misma tu pintura, conectar con él, enseñarle dónde trabajas… Hasta el momento nunca había podido hacer eso y fue muy emocionante. Solamente unos días después de esto, Antonio García Villarán también anunció en sus redes sociales que había decidido ser el mentor de tres artistas para ayudarles a mover y vender su obra por la red. Y para mí eso fue otra señal. Rápidamente le escribí un email explicándole mis motivaciones, mi historia, enseñándole mi obra y presentando mi candidatura para esta mentoría. Y ahora esto no lo sabe él. Pero en el tiempo en que duró el proceso de selección, mientras él recibía todas las solicitudes de otros artistas y deliberaba sobre cuáles serían los escogidos, yo soñé una noche con este proceso de selección. Soñé que nos reunía a todos los candidatos en Sevilla, que es donde él tiene su estudio, y allí poco a poco iba como descartando grupos de gente y reduciendo el número de los posibles elegidos a la vez que nos enseñaba su estudio, su ciudad... Y esto es un poco decepcionante, pero me desperté antes de que se terminase la selección. Así que el sueño no me desvelaba el resultado final. Pero es un detalle curioso. Y sí que en el sueño conocía a un montón de artistas, todos los que habían viajado hasta allí. Y creábamos como una especie de comunidad artística en la que empezábamos a relacionarnos y a admirarnos unos a otros, a enseñarnos nuestro trabajo. La verdad es que molaba un montón. Creo que fue al día siguiente del sueño que Antonio anunció por redes sociales a los elegidos finales, que acabaron siendo seis en lugar de tres, y entre esos seis estaba yo. 
y también estaban los que se acabaron convirtiendo ya no solo en compañeros de mentoría, sino de viaje artístico y de vida. Tal y como predecía mi sueño, ¿no? De alguna manera. Y que son Kristen Witsche, David Lopera al Operacum, Carmen Saez, Guadalupe Mata y Juan Jortubia, de los cuales te dejo el link a su Instagram en la descripción. Empezamos a tener reuniones virtuales con Antonio todas las semanas durante tres meses y cuando terminó este plazo llegó la siguiente sorpresa y es que Antonio nos invitó a todos a reunirnos físicamente con él en Sevilla y conocernos allí en persona. Esto ocurrió el pasado 1 de junio y de este encuentro, que en realidad es de lo que quería hablar en este vídeo, me llevé una experiencia, te puedo asegurar que para toda la vida. No sé cómo explicarte lo emocionante que fue ver a mis compañeros en persona y sentir que era como si nos conociéramos de toda la vida. Y escuchar las enseñanzas de Antonio, ver su obra en directo, ver dónde trabaja... Salí de ese fin de semana llena de energía, de motivación y de convicción. Cuando llegamos allí, Antonio nos recibió, nos enseñó su jardín, su estudio, sus animales y después nos sentamos a grabar un vídeo sobre toda la experiencia de la mentoría que puedes ver en su canal. También te dejo el enlace por aquí. Y tras esto nos invitó a una comida buenísima, casera, en un ambiente que ya se volvió distendido y en el que poco a poco fue fluyendo la magia. Nos quedamos hasta la noche hablando, dibujando y nos regaló los últimos consejos que, en mi caso, quise escribir y colgar en mi estudio para tenerlos siempre presentes, porque para mí fueron los más valiosos de toda la mentoría. Yo escuché muy atentamente porque sabía que no todos los días tienes un maestro que te abre los ojos sobre los caminos que puedes transitar para llegar más lejos. Yo tenía muy claro que tenía delante de mí a una persona con una gran experiencia y que todo lo que me dijese, tanto a nivel artístico como personal, era una información para atesorar. Tengo todos sus consejos aquí escritos y presentes y de verdad que han sido un antes y un después para mí y para mi evolución como artista. Ese día se acabó, pero como os cuento, la experiencia perdura y los vínculos que establecimos también. Ahora somos un grupo de compañeros de profesión que nos apoyamos, nos seguimos, nos aportamos ideas, nos ayudamos... Y no sé si te pasa, pero la vida del artista puede llegar a sentirse muy solitaria, porque normalmente estás trabajando sola en tu estudio o en tu taller y no sueles tener el feedback de otros profesionales ¿no? que pueda ampliar tus perspectivas o criticar de forma fundamentada e inconstructiva tu trabajo. Y yo ahora, gracias a esta experiencia, siento que tengo eso. Tengo un grupo de compañeros que hacen este viaje a mi lado y sé que puedo compartir con ellos cualquier duda, cualquier fracaso y cualquier éxito y sentir su apoyo. Así que desde aquí quiero lanzar un gran gracias a Antonio por haber sido el detonante de todo esto, por su gran generosidad. Y he querido pintar este retrato de él como forma de agradecimiento y de plasmar todas esas emociones y recuerdos y sensaciones que tengo ahora y que quiero que, que de alguna manera permanezca un testigo de ellas. He intentado reflejar en él, en esta pintura, cómo percibo su persona, quién es para mí y todo lo que me transmite. Y también quiero dejarte el link de su curso sobre cómo vender tu arte en internet aquí por si también estás en este proceso de convertirte en artista independiente y quieres aprender a manejar tu trabajo por ti mismo. Así que todo lo que he mencionado en este vídeo lo tienes en la descripción. Y te deseo que pases un maravilloso y creativo verano lleno de ideas y lleno de oportunidades por llegar. Y que estés muy, muy, muy bien. Thank <laughs> you.